മാവിലാരോ എറിയുന്നത് ഞാൻ പറമ്പിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം വെറുതെ തോന്നിയതാവും കുറച്ചു നേരം കൂടി കിടന്നോളൂ നിനക്ക് ചെവി കേൾക്കാണ്ടായിരിക്കണു ആരോ എറിയുന്നുണ്ട് ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു കണ്ണിമാങ്ങ ഒറ്റയ്ക്കും തട്ടിക്ക് ഓരോന്നും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അത് എറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാന്ന് വെച്ചാ നോക്ക് നീ കാക്കില്ല കാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടുമാവില്ലേ അത് ആദ്യം പൂത്തിരിക്കണു മതിലും വേലിയൊന്നും ആടുകളൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ആ കാളിക്കൂട്ടരോടത്തെ ആടുകളാ അവളോടെ കെട്ടിയിട്ട് തീറ്റാൻ പറയണം അല്ലാതെ കണ്ടോരുടെ പറവിലേക്ക് കേറിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് അഴിച്ചു വിടുകയല്ല വേണ്ടതേ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ചെവി കേൾക്കണ്ടോ അതിനവൾക്ക് മാത്രല്ല ആടുകള് അതാ അവള് പറയണേ അപ്പൊ ചെവിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സംശയം തോന്നണേ ഏത് നേരം നിർത്താണ്ട് അങ്ങനെ വർത്താനല്ലേ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഇടകിട്ടണ്ടേ ഒരു കക്കിരി നീ പൊട്ടിച്ചോ എന്തിനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു പൂതി തോന്നി ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു എന്നും അങ്ങനെ വരാലോ സത്യം പറഞ്ഞോ ഞാൻ എന്താ ചെറിയ കുട്ടിയാ ചെറിയ കുട്ടിയുള്ള സ്വഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ട് എട്ടെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ എന്നിപ്പോ തെറ്റിയതാവും എനിക്ക് കണക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും മൂന്ന് കൊല്ലം എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തിയത് എന്തോണ്ടാ കണക്കിന്റെ ബലം ഇന്നൊരു കക്കിരി കട്ടോൻ നാളെ പലതും കക്കാൻ കയറും ആ പറമ്പിലാണോ രണ്ടാളും വേണ്ട അവിടെ നിന്നാ മതി രാമകുട്ടി ഞാൻ പലതും കുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചവിട്ടി നാശാക്കണ്ട നീ അതുങ്ങൾ മേടിച്ചോ മാസിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ കത്തൊന്നുമില്ല മക്കള് കത്തെഴുതില് നിർത്തിയല്ലോ ഫോൺ വെച്ചാ തെറ്റ് ആരും കത്തെഴുതില്ല ഫോണും ഒരു ഉപകാരമല്ലേ അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിക്കാലോ ഒരു കത്ത് വായിക്കുന്ന ദിവസം ഫോണിൽ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ രാധയുടെ കത്തിൽ മുമ്പൊക്കെ പൂച്ച പറ്റതും പായസം വെച്ചതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേശു ആഫീസിലെ കുരിഷ്ടകളും കള്ളത്തരങ്ങളും ഒക്കെ വിസ്തരിച്ചെഴുതും ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി രാമൂട്ടി ഏത് ഭാഗത്താ മതിലിയാടെന്ന് അറിയണല്ലോ ഉപദ്രവ തന്നെ എന്നും കുട്ടികള് പറയണ പോലെ പെട്ട വിലക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ പോയിരുന്നാലോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് തോന്നും ആവശ്യക്കാർ പലരും ഉണ്ട് അസല് വില കിട്ടും പറയേണ്ട താമസം നിക്കട്ടെ നിക്കട്ടെ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല അറ്റ കഴിക്ക അതും വേണ്ടി വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാമൻകുട്ടി വരൂ ചായ വേണ്ട പത്തിരുപത് വീടുകൂടി കയറാനുണ്ട് ഇങ്ങടുവാ ഇത് ഞാനും ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്ക ഒന്ന് കത്ത ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കടലാസ തോന്നണു വഴിക്ക് എവിടെയും കളയരുത് ഇവനേതാ സഹായത്തിനുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ വേണമെന്ന് ജാനുമ്മ കുറെ ദിവസമായി പറയണു കിട്ടണ്ടേ ഇവിടെയും പുറം പണിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാളില്ല അങ്ങാടിയിൽ തെണ്ടി നടക്കണ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി പീടിയെ പോവാനെങ്കിൽ ഉപകാരമാവട്ടെ നന്നായി ജാനു ബാങ്കിൽ അടിച്ചു വരാൻ പോയ മാലതി ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ അടിച്ചു വരല്ലേ നല്ല ശമ്പള മൂപ്പരുടെ ശുപാർശയാ നല്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അവര് ശുപാർശ തട്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ഡെലിവറി ഏജന്റിനേക്കാൾ ശമ്പളം ഉണ്ട് അടിച്ചു വരല്ലേ ും ഇനി നീ വരികയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കള്ളനെ പിടിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കാവലിരുന്നു നോക്കുമ്പോ ഈ ചക്കനാ കണ്ണിമാങ്ങ എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയതും കക്കിരി പൊട്ടിച്ചു ഇവൻ തന്നെ ഇവനെ ജാനുവിന്റെ അവിടെ പണിക്ക് നിർത്തിയതാ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കും അങ്ങാടി പോവാനൊക്കെ പറ്റൂലോ എന്താ എന്റെ പേര് കണ്ണൻ വീട് തെക്ക് മുറിയില്ല ഏത് സ്കൂളിലാ പോണേ ഇപ്പൊ പോണില്ല മൂന്നില് കുറച്ചു ദിവസം പോയി പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂലേ എന്താ സ്കൂളിൽ പോക്ക് നിർത്തിയത് അവിടെ അവിടെ ഉച്ചക്കഞ്ഞി നിർത്തി നടന്നോ മേല കക്കരുത് വെല്ലും വേണച്ച പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ തരും വേലി പൊളിച്ച് കയറി അതിൽ കൂടെ പിന്നെ ആടും ബൈക്കിലും കയറില്ലേ പറമ്പിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ചെടികളെ എല്ലാം അവറ്റ തിന്നില്ലേ 
പേടിക്കണ്ട ജാനോട് ഞാനൊന്നും പറയണില്ല നീ അങ്ങാടി പോകുമ്പോ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കണം വല്ലതും വാങ്ങാണ്ടോന്ന് ആ നീ ഇവിടെ നിക്ക എവിടെ കത്ത് രാമൻകുട്ടിയേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ കത്തുണ്ടെന്ന് അമ്മ മന്നെ വാങ്ങാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു വേഗം ചെല്ല അമ്മ ദേ വിചാരിച്ച് നിർത്തിയതാ പക്ഷെ ഏത് നേരം തന്നെ അടക്കും പ്രായതല്ലേ അപ്പോ തുന്നലിന് പോണില്ലേ മാലതി ഒരുവിധമായി ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് ചില കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അമ്മ പറയണേ അതിന് കുട്ടികൾ വരണ്ടേ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ തരാം ഇതാ കുപ്പായ കൊടുക്ക് തുന്നണതെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വലിയ ഉപകാരം രാത്രി കഞ്ഞിക്കെന്താ കൂട്ടാൻ ഒരു മെഴുക്കുരട്ടി കായും പച്ചപ്പയറും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ തരൂ തരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാ പി പി ഉദനെ അന്നം ബ്രഹ്മ എന്ന ശാസ്ത്രം എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു മെഴുക്കുരട്ടി ഉച്ചക്കിലത്തും ഓരോ ചൂട്ടാൻ ചെറുതായിട്ടും ചൂടാക്കിക്കോ അഞ്ചാറ് പപ്പടം ചൂട്ടോ തേങ്ങ ബാക്കിയില്ലേ രണ്ട് ചെറിയ തേങ്ങ അപ്പോൾ പപ്പടത്തിന്റെ കൂടെ അസല മൂത്ത തേങ്ങയാണ് ചവയ്ക്കാൻ അണപ്പല് വലുതും ബാക്കിയുണ്ടോ പിന്നെ വിശേഷിച്ച ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്തറിഞ്ഞേച്ച് പോകുന്ന അത്ര മര്യാദ കേട്ടോ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ചേച്ചി ഇറക്കി വിടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നിരുന്നു പിന്നെന്താ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കണം ഉറപ്പല്ലേ ഒച്ചോർച്ചോക്കൂ ആ തോട്ടത്തില് പണി കിട്ടിയ കാലത്ത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും സിനിമയ്ക്ക് പോകും അങ്ങോട്ട് ബസ് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വല്ല ലോറിയും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നടക്ക എന്നെ പത്ത് കഴിയുക എന്നാലും സിനിമ വിടില്ല എന്നെ കോട്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയ പിന്നെ സിനിമയില്ല പുറത്തു പോക്കൂല്ല നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല തെക്കിനേടത്തെ പെൺകുട്ടി ഏതോ കാട്ടുമുക്കലിക്ക് തള്ളിയെന്ന് അതെ സിനിമയും കഴിഞ്ഞ് വല്ല ലോറിയും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയ ഒരു പെൺകിടാവിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ നിൽക്കാനേ എന്നെ കിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ജീപ്പ് തരാമ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ എന്നും ഇതൊരു നാശമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ റാന്തല് കത്തിക്കാം സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോഴാ എന്നൊരു കറണ്ട് പോക്ക് ഇപ്പ എന്ത് സിനിമ അശോക് കുമാർ ദിലീപ് കുമാർ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞ അതായിരുന്നു അവര് രണ്ടാളും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി നിനക്ക് കഥ മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ കുറുകുറാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ദിലീപ് കുമാർ മത്സരിച്ച് കാളവണ്ടി ഓടിച്ച് ജയിച്ചതല്ലേ അത് വേറെ ഞാൻ സിനിമയുടെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല അന്ന് എനിക്ക് രാധ ഗർഭായിരുന്നു രാധ ഒന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു അവർക്ക് എങ്ങോട്ടും വിളിക്കാലോ രണ്ടു മാസമായി ജയന്റെ കത്തൂല്യ ഫോണും ഇല്ല നമ്മുടെ മക്കളിൽ വലിയ ശമ്പളം അവനാന്ന എന്റെ കണക്ക് പിശുക്കും കൂടുതൽ അവൻ തന്നെയാ കുവൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് അതിയാവില്ലേ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം ചില മക്കൾക്കെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പണം സൂക്ഷിച്ച് ചെലവാക്കൂ അത് പിശുക്കല്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിക്കോ എപ്പോഴാ കണ്ടു വരാന്ന് അറിയില്ല ആ പിന്നെ രാവിലെ എന്താ ഉപ്പുമാവും പഴവും ഉച്ചയ്ക്കോ അത് രാവിലെ ആലോചിച്ചാ പോരെ കെട്ടിത്തൂക്കിയെന്ന് ഒരു വെള്ളരിക്ക് എടുക്കാം ഒക്കെ ചെലവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കടാൻ തുടങ്ങും മൂത്ത വാങ്ങിയില്ല ആ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പുളിങ്കറി ചീരയുടെ ഒരു ഉപ്പേരി ഒരു ഇഞ്ചി തൈര് ഇഞ്ചി പാകത്തിന് വെന്താലേ രുചി ഉണ്ടാവൂ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ദഹനപ്പണിക്ക് ഇപ്പോഴും പോവാലോ നല്ല വരായ ഉണ്ടാവും വെപ്പുപണി അത്ര മോശ അതൊരു ശാസ്ത്ര പിന്നെ കൈപുണ്യം അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ ആസാരം കിട്ടിയുണ്ട് ഒരു ഷാപ്പാട്ട് രാമന് നാൽപ്പത്തൊൻപത് കൊല്ലം വെച്ച് വിളമ്പിയാ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ ആലൂരിന് എനിക്ക് വന്ന ആലോചന കാലത്ത് കേട്ടിരുന്നു അകത്തും പുറത്തും പണിക്കാര് മാലയ പുറത്ത് രാജപഥയിൽ ഇരുന്നാ മതിയെന്നൊക്കെ എന്റെ യോഗം ഇതായിരിക്കും എന്നും അടുക്കളെ തന്നെ 
ലാത്തൊരു നെഞ്ചേരിച്ചല് മാങ്ങക്കറി അധികം കഴിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ അഷ്ടചൂർണ മോരം ഞാൻ സന്ധ്യക്കേ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചത് വെറുതെ അല്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും സാരല്ല ഇപ്പൊ മാറും നീ കിടന്നോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നെയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലേ അച്ഛനില്ലേ അച്ഛനെന്താ പണി ചിലപ്പോ കല്ല് വെട്ടാൻ പോവും അമ്മയില്ലേ നെയ്യും കൃഷിപ്പണിക്ക് നിൽക്കണോ പോയിക്കോ ജാനുവിന്റെ അവിടെ വല്ല പണി ഉണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോവാതെ ഇവനെ അടുത്തോളം ഏഴ്സിന്റെ സ്കൂൾ ചേർക്കാൻ പറയൂ ജാനുവിനോട് പരീക്ഷ വശത്തൊക്കെ എടുക്കൂ പഴയ മാതിരി അല്ല നീ ദിവസേന മൂന്ന് മണിക്ക് വാ അപ്പഴേ ജാനു പണി കഴിഞ്ഞെത്തൂലോ ഊണ് കഴിഞ്ഞൊന്ന് മയങ്ങി നീറ്റാ ഇവന് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിളിക്കാം അങ്ങനെങ്കിലും നാലക്ഷരം പഠിക്കാലോ ഞാനേ മെട്രിക്കുലേഷൻ ജയിച്ചതാ എന്റെ സ്കൂളിൽ ഞാനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അതറിയോ ഓ നിന്റെ ഇല മുഴുവൻ പുഴുതൊന്നുമില്ലേ ആ പേടിക്കണ്ട അതിനുള്ള മരുന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കേശുവിനും ഇവനും ഒരേ പ്രായാ എടാ കേശവൻകുട്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ പയനൊന്നും തേങ്ങയാ തന്നത് അതൊന്നും പോരാട്ടോ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എത്ര വേഗാ വലുതാണത് പലരും പറമ്പിൽ വരണതല്ലേ കണ്ണ് തട്ടാണ്ടിരുന്നാ മതി നമുക്കൊരു നോക്കൂത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലോ അതെ നീ ആ പഴയ കറുത്ത സാരിയില്ലേ അത് ചുറ്റി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നാല് ചാല് നടന്നാ മതി പിന്നെ കണ്ണ് തട്ടില്ല ആ അയ്യോ പറയുന്ന ആള് കണ്ണാടി നോക്കാറില്ലേ എന്താ സൗന്ദര്യം ചിലർക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ സ്വീത്വം കൂടും ദിലീപ് കുമാർ നിന്നുള്ള ടി വിയിൽ കണ്ടില്ലേ എന്ത് രസാ കാണാൻ ഇത് രുദ്രാക്ഷം പോലെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ആണിന് സൗന്ദര്യം എല്ലാ കാര്യവും പൗരുഷ എന്റെ പ്രായത്തിന് ഇത്രയും പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടോ ഈ പ്രദേശത്ത് അപ്പോ മുന്നൂറ്ററുപത് അല്ലേ പോലീസേ ഓ കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാൾ മോശമാണല്ലോ നാടടച്ച് മോശം ചെറുതായ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുക്കണോ നല്ല വിലയുണ്ട് ഇപ്പോ വേണ്ട അഞ്ചാറ് കൊല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ വീട്ടാവശ്യം ഇരിക്കട്ടെ കഴിപ്പിക്കാം കുട്ടാൻ വെക്കാം ഇതാരാ വന്നിരിക്കണേ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് സംശയിച്ചു വേറെ എവിടെ പോവാൻ നമ്മളുട്ടേ ആരാ വന്നിരിക്കണോ നോക്കൂ എന്റെ കൂടെ ഇരുപത്താറ് കൊല്ലം പണിയെടുത്തൊരു ചങ്ങാതിയായി വന്നിരിക്കണേ ഇറച്ചിയോ മീനോ വല്ലതും വാങ്ങി കൊടുത്തേക്കണോ വരുന്നതാരുള്ളതല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട ഒരു സാധനം കഴിക്കാൻ വയ്യ ദേഹമില്ല ഗ്യാസ് എന്നാ ഞാനങ്ങടെ നിക്ക ഗോവിന്ദേട്ടനോ വരുന്ന എഴുതിയെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇപ്പൊ എന്താ കുടിക്കാടുക്കേണ്ടത് മോരും വെള്ളം വേണോ ചായ വേണോ തിരക്കില്ല പതിനൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നതാ ഇവിടെ ആദ്യം ചായ വരട്ടെ 
രാത്രിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ വിസ്തരിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയാം വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായോ ഹേ ഇടോ ഈ റോഡായി ആ മാറ്റേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ വരുമ്പോ മുറ്റം വരപ്പ കാറ് വരും ആ മാലോട്ടെ അവന്റെ കണക്ക് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് പിന്നെ അത് മറക്കും പോരാ അതെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ മടി ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് തറവാട്ടിലെന്നല്ലേ എഴുതിയിരുന്നത് മക്കളുടെ അടുത്ത് മാറി മാറി നിൽക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ വരും അവിടെ ആരാ സഹായത്തിന് അവിടെ വകയിലുള്ള ഒരു മരുവളും കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്ന ഒറ്റ വിചാരം കൊണ്ട് നിൽക്കുക മുറുക്കില്ലോപ്പോഴും തോട്ടത്തിൽ അസല് വെറ്റിലുണ്ട് വേണ്ട കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മൂകാംബിയിൽ പോണ വഴിക്ക് കണ്ണൂർ ഇറങ്ങി പോയി കണ്ടു തീരെ കടപ്പായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കിടന്നു പാവം അതാ കഷ്ടം നോക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ദാക്ഷായണിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാത്ത ദിവസമില്ല മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം ഡോക്ടർമാര് കൂടി അത്ര ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ല കബക്കെട്ടും പനിയും ഇടയ്ക്ക് വരണതല്ലേ ഒക്കെ വിധിയാണ് കോയിനേട്ടാ ആ വഴിക്ക് വരണം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പറയും വിട്ടു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇവിടെ ഇത്തിരി കൃഷിയൊക്കെയില്ലേ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ എവിടെങ്കിലും താമസിക്കണം എന്നാ അവരുടെ നിർബന്ധം ഇവിടെ ചായ വേണ്ട ചായ അധികമായാ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് രുചി ഉണ്ടാവില്ല വിലുള്ളത് കടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസാ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല അണക്കില പല്ലൊക്കെ അപകടാ എന്നാലും കഷ്ടി ഒപ്പിക്കും കിടപ്പിലാവണതിന് മുമ്പ് കാശി രാമേശ്വരം ഗോകരണം ഒക്കെ ഒന്ന് പോണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത മുതൽക്ക് ദാക്ഷായണി പറയാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു നടന്നില്ല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോണെന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ തന്നെ അമ്മാലുട്ടി ഈ കാശി രാമേശ്വരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശിവന പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടത്തെ അമ്പലത്തിലും ശിവന എവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഫലമൊന്നല്ലേ പിന്നെ നാട് കാണാനാന്ന് വെച്ചാ വയസ്സ് കാലത്ത് വല്ല ദിക്കിലും ചെന്ന് വീഴ്ചയായാലേ കുറുപ്പിന് ഒട്ടും പ്രായം ബാധിച്ചിട്ടില്ല എഴുപത്തിനാലായി എന്ന് ആരും പറയില്ല കമ്പനി കൽക്കത്തക്കാര് വാങ്ങിയ പിന്നെ മോശാന്നാ കേക്കണ ഫിലിപ്പ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജര് ഒരു ചെക്കന് ഞാനൊരു കത്ത് കൊടുത്തു മടിച്ചിട്ടാ എഴുതി എന്തോ ഫിലിപ്പ് ഫീൽഡ് ഒരു പണി കൊടുത്തു ഞാനൊരു താങ്ക്സ് വിസ്തരിച്ച് എഴുതി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം റിട്ടയർ ചെയ്ത പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച കഥ കേട്ടുവോ മക്കള് മൂന്നും അമേരിക്കയില് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ ആരെങ്കിലും തുണ വേണ്ടേ ചെയ്തതിൽ എന്താ തെറ്റ് ശരിയാ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴത്തെ വിഷം അറിയുന്നുണ്ട് മിണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരാളും കൂടി ഇല്ലാച്ചാലത്തെ കഥ പറയും വേണ്ട വല്യമ്മേ അവിടെ അയലക്കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടോട്ടെ ഇതൊക്കെ മതി ഗോയിനേട്ടൻ അധികമൊന്നും കഴിക്കില്ല ഗോയിനേട്ടന്റെ ഭാര്യ എന്ത് നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അവിടെ സദ്യ ആവിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അവരുടെ കോട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നേരല്ല മീൻ പറത്ത് അയച്ചെടുത്തോളോ ഇപ്പോ ഒരു സുഖത്ത് വലിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഏ തുടങ്ങിയോ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും പഴയ ഓർമ്മയിലേ അധികം എടുക്കണ്ടാട്ടോ പേടിക്കണ്ട പാട്ടും സതിരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിതൊന്നും പതിവില്ല അവിടെ ഞാനും വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മക്കളൊക്കെ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ ആകെ ഒരു വിഷമ കുറുപ്പ് അക്കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാനാ അമ്മാളും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം 
നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം എന്റെ ചീത്ത വഴക്ക് ഭ്രാന്ത് ഇതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം ഇതിന് ശരിക്കും തുടണം അടുത്ത കൊല്ലം ഗോൾഡൻ വെഡ്ഡിങ് ആഘോഷിക്കണം കുറിപ്പേ മക്കള് പേരക്കുട്ടികള് ഒക്കെ വരട്ടെ എന്റെ കുട്ടികളും വരും നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം ഞാൻ പറയും നമുക്ക് പൊടി പൂരാക്കണം കുറിപ്പേ പക്ഷേ ദാക്ഷായണി ഒരാളില്ലാത്ത കുറവുണ്ടാവും മൂപ്പത്തിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പറയേണ്ട താമസം ശ്രമം ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി കത്ത് കമ്പി ബഹളം ആ പ്രസരിപ്പൊന്നും അമ്മാൾ ഒട്ടിക്കില്ല ഇതൊരു പക്ഷേ നല്ല കാര്യപ്രാപ്തി അവരുടെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടല്ലേ കുറിപ്പേ നിങ്ങൾ ഈ നിലയിലൊക്കെ ആയത് ആ ശരിയാണ് ശരിയാണ് പഴയത് പലതും ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരും സ്റ്റാർ ക്ലബിന്റെ വാർഷികത്തിന് ദാക്ഷാണിയുടെ കച്ചേരി എന്റെ ഓട്ടം തുള്ളല് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഫാൻസി ഡ്രസ് അതൊരു കാലം മാനസ സഞ്ചരതേ രമണി മാനസ സഞ്ചരതേ രമണി മാനസ സഞ്ചരതേ മാനസ സഞ്ചരതേ രമണി മാനസ സഞ്ചരതേ മാനസ സഞ്ചരതേ പാരി പാരി പാമ അപ്പം 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 മാനസ സഞ്ചരതേ ബ്രഹ്മണി മാനസ ഭാഗത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലം അത് തറവാട ഏറ്റെടുത്തലോ എന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടാ കൊഴിനേട്ട ഇതൊരു തോട്ടായത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരായതന്നെ മതിയല്ലോ കുറുപ്പിനെ ഇപ്പോഴും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഞാൻ പണിയെടുക്കും തോട്ടം കളയ്ക്കും വെയിലിപ്പണിക്ക് മാത്രമേ പുറമക്കാരെ വിളിക്കൂ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഗോയിനേട്ട തൂക്കിട ഓരോന്നായിട്ട് വരിക അവിടെയും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു ഉത്സാഹമില്ല ഇന്ന് പോണോ കോയിനേട്ടാ പോണം പോകാതെ പറ്റില്ല ഇനിയും വരും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പഴയ ആളുകളെ കണ്ട് കുറെ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു ഉന്മേഷ അമാലുട്ടി ആ കൊടയും ബാഗും എടുത്തോളൂ ഗോയിനേട്ടൻ ഇന്ന് തന്നെ പോണെന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ നടക്കൂ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിപ്പിക്കാം വേണ്ട നടക്കാം അത്ര ദൂരല്ലോ അപ്പോ അമ്മാളൂമ്മേ യാത്ര പറയണില്ല ഇടയ്ക്ക് വരണം ഇനി വരുമ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം താമസിക്കാനായി തന്നെ വരൂ ഓ എന്റെ വിലാസത്തിൽ വന്ന് നീ എങ്ങനെ പൊട്ടിക്ക അതിനൊക്കെ നിയമല്ലേ ഈ വയസ്സു കാലത്ത് വല്ല രഹസ്യക്കാരനെയും കത്ത് വരാനുണ്ടോ വല്ലാന്ത ഉറപ്പ് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം മൂന്ന് മുറിയുള്ള വീട് ഒരു കൊല്ലം പഴക്കേ ഉള്ളൂ പത്തരം ലക്ഷം ലാഭല്ലേ കുട്ടികളിൽ അവൾക്കായിരുന്നു ഒരു വീടില്ലാണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഈ വീട് അറക്ക കുട്ടികൾക്കല്ലേ ഒറ്റക്കറ്റക്ക് വീട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞതല്ലേ ആർക്കും ഇവിടെ വേണ്ട അവരൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പണിയെടുക്കണവരല്ലേ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കണ്ടേ വീട് കൂടുതലൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം പോണം യാത്രയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കപ്പെടാ വിഷമം യേശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ പോലെ ആച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ തിരക്ക് ബഹളം അവൻ വലിയ കമ്പനിയിലെ മാനേജർ അല്ലേ അവന്റെ സെറ്റുകാർ വരും അപ്പൊ കുറച്ച് കള്ളും വെള്ളും ബഹളം ഉണ്ടാവും അവർക്കതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒഴിയട്ടീച്ച് നമ്മൾ ആ ചെറിയ മുറിയില് അവൻ അവള് ഓരോരുത്തരെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ വേറൊര
അതിലെന്താ തെറ്റ് ഞാൻ ഷെയ്ഖന്റെ കൊടുത്തു സ്റ്റൈലായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ സായിബാരെ കൂടെ പണിയെടുത്ത അതിന്റെ മനസ്സൊക്കെ എനിക്കറിയാം നീ എങ്ങനെ അണിയും കുടുങ്ങി നിന്നു പിന്നെ ഞാൻ കൈപിടിച്ചു കുളിക്കണം ആദ്യം തോഴണം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം ഓ ഓ ഇത് എത്ര പവന കുട്ടി ഇത് കാഞ്ചീപുരം സാരിയല്ലേ ഇതേ ഷെയ്ഡിൽ എനിക്കൊരു സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം കുഞ്ഞെങ്കിലും മുറ്റം മുഴുവൻ അടിച്ചാലേ നിന്റെ തണ്ടിൽ വേദന പിന്നെയും വരും നിർത്തിക്കോ ബാക്കിയൊന്നും സാരില്ല ഈ മുറ്റടിക്കലും തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോലെ അവൾക്ക് നേരത്തെ പോണം ദൂരത്താ പണി എഴുപത് ഉറുപ്പിയ കൂലി മുഴുവൻ അവന്റെ കൈ കൊടുത്താൽ അവൻ തർപ്പണം വെക്കും അവളുടെ പെണ്ണിനെ കഴുത്തിലൊരു വട്ടച്ചരട ഇതാ സൂത്രം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചോ പഠിക്കാതെ വയ്യല്ലോ ആലൂരിന് വന്ന ആലോചന അമ്മാവൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാറിയില്ലേ എന്റെ തലയിലെഴുത്ത് ി കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ കോന്തി പരക്കുന്ന കോന്തി പരക്കുന്നല്ല പൊന്തി പരക്കുന്നു കൂരിലിട്ടെങ്ങുമേ പൊന്തി പരക്കുന്നു കൂരിലിട്ടെങ്ങുമേ കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ആഴിയും വീണമൊപ്പം എന്തായി വായിക്കണേ കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ഊഴിയും അങ്ങനെ 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 കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ഊഴിയും ഇണ്ണമൊപ്പം തന്നെ എല്ലാം കരിനിറം രാവിനെ വെട്ട പകൽ പോലെ വായിക്കണേ രാവിനെ വെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചുണ്ടാക്കണം മലൂട്ടിയെ ഉറങ്ങണോ ഫോൺ ഹലോ ആരെയാ വേണ്ട വല്യച്ചനോ വല്യച്ചൻ പറമ്പില ഇപ്പോ വിളിക്കാം ഫോണി പറയാനൊക്കെ പഠിച്ചൂലടാ വല്യമ്മേ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ആ ഞാൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത്ര ദൂരൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാതെ വെച്ച വരണന്ന് മോഹല്ല എന്നിട്ട് അല്ല രാധെ ആ രവി ഒരു ദിവസം വരാം ഒരു കാറയക്കണതൊക്കെ വെറുതെ ദുശ്ചലമല്ലേ നിങ്ങളെ സൗകര്യം ചെയ്യാ ഓ അമ്മോട് പറയാം അമ്മാലൂട്ടി രവി കാറയക്കണോന്ന് എവിടെ ഉള്ളത് മാലൂട്ടി അമ്മാലൂട്ടി മൂപ്പത്തിയാരി ഈ വഴിക്കൊറ്റ വന്നു അപ്പുറത്തുണ്ട് മാലതിയുടെ അടുത്ത് വിളിക്കാം വേണ്ട 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 ശമ്പളം കൂട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടും പാർട്ട് ടൈം അല്ലേ തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിത്യച്ചെലവിന് കഷ്ടപ്പാടില്ല ഇനി ഈ പെണ്ണിനെ ഒരു വഴിക്ക് അയക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ കഴിഞ്ഞു അടച്ചോ പൈക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട 
വീട്ടിലും പറമ്പിലും ഒക്കെ ഒരു നോട്ടം വേണ്ടോ മാലതി വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഫോൺ അടിച്ചെടുത്തോ മാലതി അടിച്ച് തുറന്നു തരും മനസ്സിലായോ രാധേരത്തിന്റെ കാറ് മാറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്നത് വെളുത്ത മാരുതിയില മോള് രണ്ട് ബെഡ്റൂം അല്ലേ ആ താഴെ അവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം അവിടെ ചെറിയൊരു പൂജാ മുറി അത് ഓഫീസ് മുറി പോലെ അവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അച്ഛനും മോളും എപ്പോഴും അവിടെയാണ് അഭ്യാസ ഇന്നും നാളെ എനിക്ക് ലീവാ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വല്ല ചെക്കപ്പോ മറ്റോ വേണമെങ്കിൽ ആവാം തൊട്ടടുത്ത നല്ല ആശുപത്രിയുണ്ട് പരിചയമുള്ള നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അസുഖമില്ല ലേഖ കണ്ടില്ലോ അവള് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്റ്റൽ അല്ലേ അച്ഛാ ഓ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണല്ലോ കിട്ടിയത് സ്ഥലമൊക്കെ ധാരാളല്ലേ ഓഹോ കിഴക്കോട്ട മുഖം ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥല അവര് താമസിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ അപ്പോഴാ കാനഡ നല്ലൊരു ഓഫർ വന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാ അച്ഛൻ കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ അമ്മേ നാലു മണിക്കൂർ കാറിലിരുന്നല്ലേ അവിടെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊഴമ്പ് പെരട്ടണോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ സാരല്ല ബസ്സിലും കാറിലും അധികം നേരം ഇരുന്ന എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അടുക്കള അസലായിട്ടുണ്ട് നല്ല വിസ്താരം നാല് പാത്രത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് വയ്ക്കാം എരിവധികല്ലോ ഏ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഒക്കെ ശാന്തമ്മ നോക്കിക്കൊള്ളും അസലായി വെക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കൂടെ അടുക്കളെ കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ശമ്പളം എത്രയെന്നറിയോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ണാൻ ഒരു മണിയാവുന്നാ തോന്നണ വയറ് കാലുണ്ടോ നേരത്തെ കഴിച്ചതല്ലേ സാരില്ല തിരക്കൂട്ടണ്ട അവരെ ചിട്ടയില് പോട്ടെ രവിയുടെ കുളി കഴിഞ്ഞില്ലേ ആവോ നേരം റെഡി അച്ഛന് നേരം തെറ്റിയെന്ന് അറിയാം ശാന്തം ഇന്ന് വരാൻ കുറച്ച് വൈകി എനിക്ക് കഴിക്കച്ച അച്ഛന് എരുപതിയും വയ്യ ഇവിടെ രവിയേട്ടന് എരിവ് ജാസ്തിയാ ശാന്തമ്മയോട് പറയാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളാം മറ്റന്നാളത്തെ പോക്ക് എങ്ങനെ രവി മറ്റന്നാളോ മറ്റന്നാള് രവിയേട്ടന്റെ പെരുന്നാളാ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോവാം എന്തിനാത്ര ധൃതി പിടിച്ചു പോണ് അവിടെ തോട്ടത്തിൽ ചെറിയ പണികളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാച്ച അച്ഛനും ഉമ്മയും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുക നല്ലത് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കുക ഒരു കാര്യത്തിന് വെച്ചാ പോരെ അവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛ ഒരു സൂക്കേട് വന്ന നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ എവിടെ പോണം ഇതുവരെ അങ്ങനെ സൂക്കേടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല വരുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ അത് മറന്നു രണ്ട് വീട് അപ്പുറം അച്ഛനെ അറിയണ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട് നോക്കാൻ വന്നപ്പോ അവിടെ വെറുതെ ഒന്ന് കയറി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ വലിയ കാര്യമായി അച്ഛൻ മുമ്പ് പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുറച്ചു കാലം ആറുമാസം എസ്റ്റേറ്റില് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാലേ അച്ഛൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു ലൈൻ മുറിയിലായിരുന്നു ചിന്നമണിയാണോ 
അവര് തന്നെ ചിന്നമണിയമ്മ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു അത്രേ അവരുടെ വീട് വരണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് കാണണോന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മക്കളും കുട്ടികളും ഇല്ല അനിയത്തിയുടെ വീടാ അത് എത്ര കാലം മുമ്പാ അവരിവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്ഭുതം ചിന്നമണി പാറക്കിലെ ചിന്നമണി എന്താ ചോറിന്റെ മുമ്പിൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിക്കൂ എന്തിനാ ഇക്കണ്ട വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണത് ചിന്നമണിയോട് എപ്പോഴാ വരാൻ പറയണ്ടേ ആ പറയാം ചിന്നമണി എന്ന് കേട്ടപ്പോ മുടി രണ്ടായി പിന്നിട്ടിട്ടാ നടക്ക ശബ്ദത്തിനൊരു ചെറിയ ചലപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു ഓമനത്തുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര കമ്പായിരുന്നു അല്ലേ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര കമ്പം ഇങ്ങോട്ട് എന്നോടും കുറച്ച് കമ്പായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒരു കത്ത് കത്ത് പിന്നെ ശരിക്കണ്ട കത്തിടപാട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കിടക്കട്ടെ കുട്ടികളെ കിടന്നോളൂ അച്ഛാ കുടിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എരുവ് കൂടി എന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ രാത്രി ഒന്നിനും എരുവും ഇല്ല പുളിയില്ല പത്തര ലക്ഷത്തിന് ഇത് ലാഭാന്ന എന്റെ നോട്ടം കൃഷ്ണാ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇവിടെ ഭൂമിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ പിന്നെ അമലുട്ടി ഉറക്കായോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ചിന്നമണിയമ്മ അവരായത് ആ വരാ വരാ അമ്മ അച്ഛനും വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ അയ്യോ ഇപ്പൊ കേറുന്നില്ല ചെന്നിട്ട് വേണം പലഹാരപ്പണി എടുത്തി ഇതാ അപ്പുറത്തെ രാധയുടെ അമ്മ അമ്പലത്ത് പോയതാ ഇരുന്നാ പിന്നെ എണീക്കാൻ കഷ്ടം കണ്ടല്ലേ ഞാൻ കുഴപ്പം താരം പിഴിച്ചിലും ഒക്കെ ചെയ്തു അതോണ്ടാ ഇതും വെച്ച് വീട്ടിനകത്ത് കഷ്ടി നടക്കാറായത് ഇത് പ്രസാദാണ് രാധയുടെ അച്ഛൻ വന്ന് കാണും ഇപ്പൊ കേറുന്നില്ല ഭർത്താവ് അതിന്റെ പണ്ടവും പണവും സ്വത്തും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു കോയമ്പത്തൂര് ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്നും പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പോക്ക് പിന്നെ വന്നില്ല കഷ്ടം അനുജത്തി മക്കളെ ശരിക്കും നോക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടില്ല പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങണില്ലേ ഇല്ല ഇവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ പടിയാണ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടോളൂ ആരെ ആ ചിന്നമണിയമ്മേ എന്തിനാ പിന്നെ തുടങ്ങാലോ അല്ലേ ചെറുപ്പത്തിനൊരു ഇടയിളക്ക് ഉണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആർക്കാ ഉണ്ടാവാത്തത് ഞാനായോട് സത്യം പറഞ്ഞു അപ്പ തുടങ്ങി മോന്തി മോറും വീർപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് പോയി കാണും പാവം ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല 
അതിന് തീരെ വയ്യ ചെറുപ്പകാലൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വെച്ച അപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം തോന്നൂല അവർക്ക് കണ്ടുവോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ചികിത്സാ രോഗം ഇത് മാത്രേ പറയാളൂ വേറൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കഥയായ്മ പറഞ്ഞിരിക്കണു അത് അത്ഭുതം എനിക്ക് കത്ത് തന്നത് സത്യ വരാനും പറഞ്ഞു പോയില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ പേടി അറുപത് ഉറുപ്പ്യ ശമ്പളത്തില് ചായപ്പൊടിയുടെ ഡിപ്പോയില് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരുത്തിനോടാ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടെന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും അറിഞ്ഞു പോയാ എന്റെ കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിക്കില്ലേ അവര് അത്ര പ്രതാപുള്ള വീട്ടുകാരായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് സഹിച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയും ചിലപ്പോ വന്നുകൂടാന്നില്ലല്ലോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയാം രാധി രമ്യം പറയാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പ ചായ വേണ്ട പോളെ ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു അവൾ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരും എന്നിട്ട് വിട്ടാ മതി വലിയ ശനിയും വലിയ അവള് പറയണ ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ കഴിക്കൂ കൃഷി നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വിറ്റു അച്ഛൻ കേൾക്കണ്ട ഈ പ്രായത്തിൽ നല്ലപോലെ അധ്വാനിക്കും ഞങ്ങളുടെ അവിടേക്ക് എപ്പോഴാ വരാൻ രണ്ടാളും ആ കണ്ണനല്ലേ വരാം ഇതാരാ മനസ്സിലായോ ആ ആടും ബൈക്കളൊന്നും കയറുന്നില്ലല്ലോ ആ വാടിപ്പോയ വഴുതനത്തൈന് രണ്ടു നേരവും ഏ എന്ത് ഇല പിടിച്ചു എന്നോ ആ തൊഴുത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉറുമ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇട്ടാ മതി ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തും ഏ വേണ്ട നീ വെച്ചോ ആ ചെക്കൻ പറണമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച ചെമ്പകത്തിന് തടിൽ വന്നിരിക്കണു ഇപ്പൊ ഒരു അരക്ലാസ് ആയി എനിക്ക് ആവാം ഇത് കേൾക്ക നീ എടുത്തോ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് തിന്നാനുള്ളതാ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല മാലതിക്കാട്ടോ പകുതി മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ തിന്നണ്ട നാലു ദിവസം നിന്റെ പഠിപ്പ് പോയില്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ രാവിലെ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ടൈം ടേബിൾ മാറ്റി കണ്ട ആ ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചോ വൈറ്റിന്ന് കത്തുണ്ട് മകളുടെ അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥിരതാമസാക്കുമെന്ന് ശ്രുതിയുണ്ട് സുൽക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവോ കാശും വെച്ച് പലരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അസ്സലൊരു പോവും അവിടെയും ചിലർ ഉപദേശിച്ചു ബാങ്കിൽ ഇട്ടാളത്തെ പലിശയുടെ കണക്കും ചിലർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവിനുള്ളൊക്കെ ഈ പറമ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കാശ് എന്തിനാ വേണ്ടെങ്കിൽ വീതിച്ച് മക്കളുടെ പേരിലിടാലോ അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ കാലം കഴിയണ വരെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തന്നെയില്ല എന്താ ഞങ്ങൾ നാട് വിടണമെന്ന് രാമൻകുട്ടിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ അയ്യോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ രാക്ഷസനാണ് രാക്ഷസന്റെ കോട്ടയിലേക്ക് ആരും കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയാം എന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ലോ ഉപകാരമേ ഉള്ളൂ അത് കൊട്ടിക്കോഷിക്കാറുമില്ല എനിക്ക് ബാങ്ക് ഇലക്ഷൻ നിൽക്കണ്ട വാർഡ് മെമ്പർ ആവണ്ട സ്വയരായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള കാലം ഭാസ്കറിന്റെ ഒരു കത്തുണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിന്റെ കാര്യം ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിനും കൂടി ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി അവന് ചെറുപ്പല്ലേ പണിയെടുക്കട്ടെ അമ്മ കൂട്ടെ കണ്ണട അവിടെ ജയന്റെ കത്തുണ്ട് അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാര് വരുന്നുണ്ട് ആ ഉത്സവ പിരിവ് വെടിക്കെട്ട് കേമ ആക്കണ്ട കൊല്ലം നിക്കണ്ട നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് പോകുമ്പോ പടി കുറ്റിട്ടോ ഒക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരാ സ്കൂളിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ആരെങ്കിലും അറിയോ അതിന് പിരിവെടുക്കാൻ പറ ഇവിടെ നല്ല തങ്ങി എന്താ കൊടുക്കാം കുറെ കരിമരുന്ന് വെച്ച് മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല വാ പോവാ ജയന്റെ രണ്ടാമത്തോന്റെ പേരെന്താ മുത്തശ്ശിന്റെ പേരെന്നെ കൃഷ്ണദാസ് അതല്ല ചോദിച്ചേ അവനൊരു വിഘട പേരുണ്ടല്ലോ അതാ ചോദിച്ചേ ബോബി മൂത്തോൻ സണ്ണി ഒന്ന് കുളിക്കണം ആ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ടേ തല ഒട്ടണു ഞാനതോട് തല കുളിച്ചില്ല നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളവും ഈ പുഴയും ഇവിടുത്തെ കാറ്റും ഒക്കെ തരാൻ പറ്റുമോ മക്കള് പറയണയിടത്ത് എന്ന് നിൽക്കാം ചേച്ചി ഒന്നിങ്ങട്ട് വാ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം നീ പോ ഈ ഹർജി എനിക്ക് നാളെ അയക്കാനുള്ളതാ ഇങ്ങനെ നൂറനെ അയക്കണം കാര്യം എന്നുണ്ടാവില്ല 
ഇത് കാണണ്ട അത്ഭുതമാ ഇതുപോലെ ഒന്നിനെ കാണാൻ തരാവില്ല ചേച്ചി വാ ചേച്ചി ത്തിന്റെ പശ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അനങ്ങാണ്ടിരി ഉണങ്ങിയാ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിന്നീടും ചെയ്യാം ഇവിടെ വാടാ വാടാ ഒളിച്ചും പതിയെന്ന് കണ്ടങ്ങൾ വരാൻ ഒരീസം <laughs> 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 വഴി കൂടെ പോയ ആരോ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നാണായി അച്ഛന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാറ്റിനും ഒരു യോഗം വേണം ആയുസ് തന്നില്ലല്ലോ ദൈവം മക്കളുടെ അടുത്ത് നിക്കണോന്ന് എല്ലാരും നിർബന്ധിക്കാ അത്ര വല്യമ്മയും വല്യച്ഛനെയും അവരങ്ങേ പറമ്പിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബലം എവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി വന്നവര് അന്ന് ഒരാളും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല വെച്ചോ കഴിച്ചോ അന്വേഷിച്ച് ആദ്യം ഈ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി വന്നത് ആ വല്യമ്മയാ അത് മറക്കരുത് അന്തിമയങ്ങിയാൽ ഭൂമിയും ആകാശവും എങ്ങനെ കാണുന്നു എതിയോ ആപത്ത് നീങ്ങുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എതിയോ ദീപം കൊളുത്തിയാൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരി മുതൽ മേൽമേൽ വളർന്നിടും എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വരി വരെ പൂരിപ്പിച്ചെഴുതുക എന്താ പഠിച്ചതല്ലേ എഴുതുക ഞാൻ പോരാ ഒരു അരച്ചിലക്ക് ആവാം തേങ്ങ അറിയിക്കോ മോളോഷ്യത്തിന് വർത്തിടുമ്പോ നീ എന്തിനാ ഈ വെളിച്ചെണ്ണക്ക് പിശുക്ക് പിടിക്കണേ മോളിൽ ഒരു പാട പോലെ നിക്കണം ഉപ്പുമാങ്ങ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആറുമാസായില്ലേ ഓ അക്കാര് ഞാൻ മറന്നു ചെറിയ ഭരണം തുറക്കാം ഉപ്പുമാങ്ങയുടെ ഒരു ചട്നി രാത്രിക്ക് അമ്മളോ മുറുക്ക പിടിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത കളഞ്ഞ അട്ടം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം വല്ല പാമ്പോ ചേരെ കയറി അറിയില്ല ചകരിയും ചിരട്ടി വിൽക്കാം ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ അതെ തൊടിയില് മൂത്ത മാവൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിയാലോ അതിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ ചകരിയും ചിരട്ടിയാണ് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഓടി നടക്കണ്ടല്ലോ കിടക്കട്ടെ അവിടെ അത് ശരി അപ്പന് കുറച്ചുകൂടി കരുതിക്കോ ഭർത്താവിന്റെ ചെതയില് ഉടന്തടി ചാടി മരിക്കണമെന്നല്ലേ പഴയ പ്രമാണം ആഹാ അങ്ങനൊരു പൂതിയുണ്ടല്ലേ അതിനെന്നെ കിട്ടില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അടുത്ത ജമത്തിലേക്ക് വേറെ ആളെ തരേണ്ടി വരും അല്ലാതെന്താ ആ കോൺ എടുത്തു വെക്ക് അമ്മാളോ കോൺ എടുത്തു വെക്കാൻ കോൺ എടുത്തു വെക്ക് ഞാനിവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഇന്ന് എന്റെ കൈകൊണ്ട് നിന്റെ കഥ കഴിയും ഉറപ്പ് ദുർമരണായാലേ വല്ല പറ്റിയ പൂച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ജമ്പത്തിന് നടക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞില്ലാതെ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അട്ടഹസിക്കാൻ പോവുക ചൊവന്നാടിയുടെ അലർച്ച കൊടൽമാല ചീന്തിയിട്ടവൻ എന്നെയായിരുന്നു കൊല്ല ആ 
ആ പുളിയരസം കാരണം നിന്നെ എന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടി അന്ന് തുടങ്ങിയ എന്റെ ദുരിതം അതെ നാളികേരം ചെരങ്ങോൾ വല്യച്ഛൻ എവിടെ ഇരുന്ന അത് മുഴുവൻ നുള്ളിപ്പെറുക്കി തിന്നും പിന്നെ രാത്രി വയറുകടി തുടങ്ങും അപ്പോ വല്യമ്മയ്ക്ക പാട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ പാവം നമുക്ക് കോണി വെച്ചു കൊടുക്കാം നീ എന്താ ചെയ്ത് നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ എന്റെ ചൂരൽ പടി പാകത്തിന് അരവ് തൈരന്റെ അളവ് കയറി കൃത്യം ഇനി വറുത്തിട്ടോ തൽക്കാലം കൊല്ലുന്നില്ല ഇതുപോലെ കൈപ്പുണ്ണുള്ള ഒരു വല്യമ്മ വേറെ കിട്ടുന്ന ഉറപ്പില്ലല്ലോ കണ്ണും കടുപ്പുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങട്ടാ ജനു നിന്റെ മോള് കാരണം കോടിത്തുണികളൊക്കെ കഷ്ണാക്കി വെട്ടി പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരാളിവിടെ ഞായറാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു കൂട്ടർ മാലതിയെ കാണാൻ വരണുണ്ട് ബാങ്കിലെ ശിവായി വഴിക്ക് വന്നതാ നാലഞ്ചറയിലുള്ള രാത്രി വരട്ടെ കുടുംബക്കാരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കുറച്ചു നേരം അവിടെ വന്നിരുന്ന രാമൻകുട്ടിയായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നോക്കട്ടെ ആ പശുവിനൊന്നും മാറ്റി കിട്ടണ്ട മാലൂട്ടി ഓ ഘോഷമൊന്നും കൂട്ടണ്ട മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചിലർ വന്നില്ലേ വല്ല ചായോ പഴമോ കൊടുത്താ മതി പഴം ഇവിടെ ഉണ്ട് വാങ്ങണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വരും എന്താ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒരു തലച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വരൂ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഇ സി ജി എല്ലാം ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ടോണിക്കും പിൽസും എഴുതുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മരുന്ന് നിശ്ചയിക്കാം ഡോക്ടർ ജെയിംസിന്റെ ഒരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ടൗണില് അവിടെയാ നല്ലത് ബി പി ബി പി ഓർമ്മല പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജനറൽ വീക്ക്നെസ് ആ അങ്ങനെ നിസ്സാരാക്കാൻ പറ്റുമോ കഴുത്തിലും തലയ്ക്കും ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച രാമലൂട്ടി കുഞ്ഞിരുന്ന് തുന്നപ്പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ അത് നിർത്തിക്കും ആദ്യം 
ഇവിടെ വേദനയുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വേദനയുണ്ടോ മാലിനെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കേ മുണ്ട് നനച്ച ചൂടോടെ കഴുത്തിൽ വെക്ക ആശ്വാസം ഞാൻ ചെയ്തോളാം രണ്ടാൾക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പനിയാണോ തോണിക്കും ഗുളികയും വാങ്ങിക്കോ ഈ തോണിക്കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വെറും പരസ്യം തട്ടിപ്പ് എന്നാലും വാങ്ങിക്കോ തോണിക്ക് കഴിക്കാം ഗുളിക വേണ്ട ഇതിനൊക്കെയുള്ള നാടൻ ചികിത്സ എനിക്കറിയാം കഴിക്കൂ രാത്രി ഒരു പിടില്ല കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ കട്ടിൽ നിന്ന് എണീറ്റപ്പോ തലയിട്ടിൽ ഉണ്ടായോ ഇരിക്കണോടത്തുനിന്നും കിടക്കണോടത്തുനിന്നും എണീക്കണത് സാവധാനത്തിലാവണം കഴുത്തിന്റെ എക്സസൈസ് കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പത്തു വട്ടം ആ പിന്നെ കഴുത്തോണ്ട് എട്ട് എഴുതും പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തു വട്ടം ഹലോ ആ രാധയോ സാരായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ തലയിട്ടില് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അസുഖമൊന്നുമില്ല ഏ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് കഞ്ഞുടിക്കണു ബേജാറാവാനൊന്നുമില്ല കുട്ടികളെ അച്ഛനല്ലേ പറയണത് ഏ ഈ തൽക്കാലൊന്നും വേണ്ട ശരി വെക്കട്ടെ ആ രാധയെ രവിയും അപ്പോഴേക്ക് രാമൻകുട്ടി അവളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കണു ഈ രാമൻകുട്ടിക്ക് എന്നേക്കാ ബേജാറ് ഒരു നാല് ദിവസം ഏതായാലും അനങ്ങാണ്ട കിടന്നോളൂ അടുക്കളയിലെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം ഇതാരാണാവൂ ആ രാധ വിളിച്ചൂല്ലേ വിശേഷിച്ചൊന്നും ഇല്ലടോ ആരും വരണ്ട വരണതൊക്കെ നല്ല തന്നെ അമ്മയുടെ സൂക്കേട് കാണാൻ വരണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞേ ആ ആ അത് അമ്മ സംസാരിക്കും കേശു ബീനയുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ നല്ല ഉദ്യോഗ അത് ശരി എനിക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ തലചുറ്റിലുണ്ടായി അത് പിറ്റത്തിന്റെ അസ്ഥിതിയാണ് മുമ്പ് ഉണ്ടായതല്ലേ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളെ ആ വരാലോ അതിനെന്താ എന്നാ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അങ്ങനെ കാരണവരും കൂടി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ ആ വല്യമ്മക്ക് നീട്ട് നടക്കാറൊക്കെ ആയോ പറഞ്ഞ കൂട്ടാക്കണ്ടേ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇരിക്കൻ ഇരിക്കൻ ഞാൻ അങ്ങേലും ഒരു കാരണവരാ രാമൻകുട്ടി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തവും സ്വജനൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഞാനോ ചായ വേണ്ടാട്ടോ മരുവന മോട്ടോർ വർക്ക്ഷാപ്പിലാ പണി നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ പണിയെടുക്കും ദിവസം ഓ നല്ല കാര്യം മാലതിക്ക് മോശമില്ല തുന്നൽ ക്ലാസ്സിലാച്ച ഒമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ജാനുവിന് അർബൻ ബാങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ചെലവനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പറമ്പം തുടങ്ങി നോക്കി വരിക ഞങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ആലോചന വന്നപ്പോഴേ രാമൻകുട്ടിയോട് ഞങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല മൂപ്പനും കൂടെ അറിയണമല്ലോ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് മുപ്പത് പവന്റെ പണ്ടം കല്യാണ ചെലവിന് പതിനായിരം എന്നൊക്കെയാണ് ജാനുവമ്മയോട് ഞാനിത് എങ്ങനെയാ പറയാന്നറിയില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥല ഈ വീടും ഉണ്ട് ഇത് വിറ്റ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കട്ടിച്ച് അവർ ചോദിക്കണത് അത്ര അധികമല്ല തെക്ക് എവിടെ നിന്നോ ഒളിച്ചോടി വന്ന് ഇവിടെ താമസമാക്കിയതല്ലേ ഇവര് രണ്ടു കുടുംബവും ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധവുമില്ല അവൻ ജാതിയിൽ കുറച്ച് താണുവനായിരുന്നു അല്ലേ ജാതി ഉപജാതി ഇതൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ അവൻ അസൽ അധ്വാനിയായിരുന്നു നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു അതൊക്കെ അറിയാം എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടായി ഇവർ വന്നത് ഇതൊന്നും അത്ര സാരാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഇവര് നല്ല നിറവാട്ടുകാരാ നാലാഞ്ചര പ്രദേശത്തെ വലിയ തറവാട്ടുകാരൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്താ വീട്ടുപേര് അമ്മാലോട്ടി ഇറങ്ങുക വെയിലാവണ എന്നെ ഇവര് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു ബസ് ഉണ്ടല്ലോ അമ്മാലോട്ടി 
പന്ത്രണ്ടരയുടെ ബസ്സിന് സ്ഥലം വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞത് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ വീടും പറമ്പും വിറ്റ് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് അവളെ നിശ്ചയിച്ചോട്ടെ കുറച്ച് ചായപ്പൊടിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യം സാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീരായോ ഓർഡർ കിട്ടി ഫീൽഡില്ല ക്വാർട്ടർ കിട്ടിയോ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ലൈമുറിയാണ് എസ്റ്റേറ്റിലെ നല്ല ഇല ചായയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്ക് ഭാസ്കര ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയാ ശരി ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാൻ ആ പ്രയാസം തോട്ടത്തില് വല്ലതൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കി തന്നെ ഒരാളൊക്കെ വേണ്ടോ പണി ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളു ആ ചീര ചിലതൊക്കെ ഒടിയാറായി ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കമ്പ് ശരിയാക്കി പോ ശരി കഴുത്തിന് വേദന കുറവുണ്ട് എന്നാലും ഒരാഴ്ച നവരക്കഴി പിടിച്ചാലേ നല്ല സുഖാവൂ ആ ഭാസ്കര എല്ലാറ്റിനും ഇന്നലെ ഞെടി കൊടുക്കണം മാലതി ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കൂ വെല്ലുമ്മയ്ക്ക് നവരുടെ വേവറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ചെലട്ടെ ഒരു കണ്ടത്തില് നമുക്കും കൃഷി ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ആ ഭാസ്കരൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണിയാക്കി കൊടുത്തതിന്റെ നന്ദി എന്നും ഉണ്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത് പവൻ കല്യാണ ചെലവിന് പതിനായിരം നമ്മളെ കൺമുമ്പിൽ വളർന്നു വലുതായ കുട്ടിയല്ലേ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ മേലെ എഴുക അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി കൊണ്ട് ഒരു ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വാദുണ്ടോ നീ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറ പണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന അതേ ചിത്തയിലൊന്ന് നോക്കിയതാ ഇതാ നോട്ട് പുസ്തകം കണക്ക് പുസ്തകം ഏഷ്യന്റെ സ്കൂളിൽ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു നീ കന്യാസ്ത്രീയുള്ള സ്കൂളിൽ ആ മൂന്നിൽ ചേരണം അവിടെ നല്ലോം പഠിക്കണ കുട്ടികളാ അവിടെ ഫീസ് ജാസ്തിയല്ലേ അത് നീ എന്തിനാ അറിയണ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചാലേ അവരെടുക്കൂ നല്ലോം പഠിക്കണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാസ്കറിന്റെ ഒരു കത്ത് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ അവന്റെ കാര്യം ഇവിടുന്ന് തന്നെ വായിച്ചു നോക്കാം ആ രാമൂട്ടി ഈ തോട്ടത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാന്ന് വെച്ചാലത്തെ കർത്ത എനിക്കറിയാം കല്യാണക്കാരെ എഴുതിയത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പത്തിരുപത്താറ് വയസ്സായില്ലേ കുട്ടിയെ കൂടി നിശ്ചയിച്ച മാതിരിയിലാണ് എഴുത്ത് അവൻ ജാനുമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോവുക സംസാരിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാ അത്ഭുതം ഇതിനെ ഇഷ്ടാവണേനെ ഒരു മിന്നാട്ടം മതി നല്ല കുട്ടി കാണാനും നന്ന് സ്വഭാവം നന്ന് വേറെന്ത് നോക്കാനാ ചേട്ടനില്ലാത്തോണ്ട് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണല്ലോ അതെ അതുകൊണ്ട് നീ പഠിപ്പിച്ചു നീ പണിയാക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നീ എന്നെ പണത്തിന്റെയും പണ്ടത്തിന്റെയും കണക്ക് നിനക്കും പറയാണ്ടാവൂല്ലേ അങ്ങനെയല്ല അവന്റെ തള്ളരടുത്ത് കൂടെ ആലോചിക്കണ്ടേ അവരുടെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ട് അയാൾ എന്താ പറയാന്നറിയില്ല ആലോചിക്കേ ആലോചിക്കേ കല്യാണാലോചന എന്റെ പണിയല്ല നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയാവുമ്പോ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വരാം
ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള കേശുവേട്ടൻ ഇവർക്ക് ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കൊല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് സദ്യയുടെ വട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ നേരെ ബാംഗ്ലൂരിനാ ഇന്നലെ തിരിച്ചു രാത്രി കോയമ്പത്തൂര് തങ്ങി അവിടെ കമ്പനിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബീനുമോളെ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ രാത്രിക്കേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ അസല് പച്ചക്കറി എന്താ പോരെ ഓ അതിനെന്താ ഇന്ന് ഞാൻ അടുക്കള ഭരണം നിങ്ങൾ തോട്ടൊക്കെ നോക്കി വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം റെഡി ശർക്കര പായസം ഞാനാ ഉണ്ടാക്കണേ അടുക്കള പണിക്ക് വേറെ ആരില്ലേ വേണ്ട ചിട്ടാ ആര് വെച്ചാലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പറ്റിയ ആളെ കിട്ടാനില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ സുഭദ്രയുടെ തടിയത്തിരി കുറഞ്ഞിരിക്കണു വീനമോളി ശരിക്കും നോക്കിയോ എന്റെ ചായയല്ലേ അവൾക്ക് മൂക്ക് നിന്റെ ആകെ മൊത്തം എന്റെ ചായയാണ് തോന്നുക കണ്ണാ ഇല മുറിച്ചോ ഒക്കെ പാവും മണി ഒന്ന് നാല് മതി കണ്ണ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും പിന്നെ ഇരിക്കാം ഓ അച്ഛനെ എനിക്കാൻ കാത്തുനിന്ന ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ ഒരു കാര്യം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അല്ലാതെ ആരോടാ പറയാ ഭീനയുടെ കാര്യ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിയായി പ്രമോഷനൊക്കെ നല്ല ചാൻസ് മോൾക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഞങ്ങൾ ചില ആലോചനകളൊക്കെ നടത്തി ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഒന്നാന്തരം വലിയ കമ്പനി അവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് അവരുടെ തറവാട് ബാംഗ്ലൂർ പണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തവരാണ് വലിയ ഫാമിലി ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് അവസാനം നിശ്ചയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ മോള് പറഞ്ഞു വയ്യ ആലോചന നടക്കുമ്പോ അവൾ അറിയില്ലേ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ പറയാൻ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അവൾക്ക് വേണ്ട തോന്നിയാ വേണ്ട വേറെ അന്വേഷിക്കാ പക്ഷെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവളോട് പറയും വേണം അങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ പ്രശ്ന അതല്ല അവളുടെ ഒപ്പം പഠിച്ച ഒരു ചെക്കുണ്ട് ജോലി സ്ഥിരമായിട്ടില്ല പഠിപ്പിലൊക്കെ കേമന ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അവന് ബീനക്ക് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കണം ആ കഴിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ചേർന്ന ഗംഭീരല്ലേ അവന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കമ്പനിയിലെ ഒരു ഡ്രൈവറാ അച്ഛനല്ലേ ഡ്രൈവർ റാങ്കുള്ള മകന് വലിയ ഉദ്യോഗം കിട്ടില്ലേ ആ പിന്നെ ഡ്രൈവർ പണി മോശ എനിക്കും ചായത്തോട്ടത്തിൽ ആദ്യം കൈക്കോട്ട് പണിയായിരുന്നു നാട്ടിലും എനിക്ക് പറയും അസ്സൻ സൂപ്പർവൈസർ അവരെ കന്നടക്കാരാ പോരാത്തേന് മുസ്ലിംസും ഞങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച ഒരുപാട് അടുത്ത പലരെ കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കി അവളിളകനില്ല ചിലർ ഈ പട്ടാണി ഡ്രൈവറെ പിടിച്ച് ഭീഷണി പിടിച്ച് നോക്കി മകന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണോ അവൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം വിട് നാട്ടിൽ വയസ്സായ മുത്തശ്ശിനും മുത്തശ്ശയില്ലേ ഇങ്ങനെ വലുതുണ്ടായി നിറഞ്ഞ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താവെന്ന് വരെ ചോദിച്ചു നോക്കി അവളോട് അച്ഛനും അമ്മയും അവളെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കണം അതേ ഒരു വഴി ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തലനിർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാല് രണ്ടാളും വിളിച്ച് അവളോട് കർശനായിട്ട് പറയണം മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ 
ഒരു തരത്തിൽ കല്യാണം കണ്ടേങ്കാവിലെ പൂരം പോലെയാ മേളം കൊടമാറ്റം വിടുക്കെട്ട് എഴുന്നള്ളത്ത് ഒക്കെ ബഹു കേമം ബഹു രസം പിറ്റേന്ന് പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് കടന്നാൽ ആ ദുർഗന്ധങ്ങൾ ഓരോന്ന് മൂക്കിലെത്ത് എടുത്തിയാടത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ചിലർ പിന്നെ രണ്ടാൾക്കും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല തോന്നും ഒഴിവായി കിട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പിന്നെ നിത്യ നരകം രണ്ടാൾക്കും ആ ചെറിയ ചെറിയ നരകങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളും കണ്ടു അല്ലേ പക്ഷേ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല നിന്റെ ഈ വല്യമ്മില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വല്യച്ഛൻ ഇക്കണ്ട കാലം ഇരിക്കില്ല അമ്മാൾ നടന്നോളൂ ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ വരാം എന്താണ് തീരുമാനം എനിക്കൊന്നും അറിയണല്ലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം നീ പറഞ്ഞോ ഏത് കാലത്തും നിന്നെ നോക്കും രക്ഷിക്കുമെന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടോ മോളെ എന്നെ എന്നെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മമ്മേ എനിക്കും ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒരു കാര്യം പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു അവര് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി റേഷാക്കാരൊന്നും നിൽക്കരുത് ഞാനാ പറയണേ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല രണ്ടാളും കൂടി തീവണ്ടി കയറി നേരെ ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ ഒരു പന്തലിട്ട് ചെറിയൊരു കല്യാണം നടത്താൻ എനിക്ക് ആ ഒരു സമ്മതം വേണ്ട എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇവിടെ വരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കണം അധികം വൈകാതെ വേണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ വയസ്സായില്ലേ അപ്പനെ ഒരു സെഞ്ചുറി സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് പോവും ഞങ്ങൾ വരണ്ടാവില്ല ഒക്കെ നന്നായി വരട്ടെ ഇനി ഭാസ്കരന്റെ അവിടെ ഒന്നും കയറും എംബ്രാന്തിരിയാണ് സദ്യക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പകർച്ച കൊടുത്തയക്കാം ചോറ് മാത്രം വെച്ചാ മതി ഓ വരട്ടെ മാനതി അവള് പോയാൽ ജാനു ഒറ്റയ്ക്കാവും കണ്ണനില്ലേ പുതിയ ഷർട്ടും ടൗസറും തുന്നിച്ചില്ലേ കണ്ണ മാലിനിയുടെ നീ വരണ്ട ഇവിടെ അത് ഞാൻ പറയില്ല അനുഗ്രഹിച്ചു വേണ്ട മാതിരി എന്നാലും പറഞ്ഞാലെന്താ അതോ എന്നെ പോലത്തെ ഒരു ഭാര്യയായി കഴിയാൻ യോഗ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ ആലൂക്കാര് പോയ വിഷമം തീർന്നു അർത്ഥം അതെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പറയാം അവളുടെ തുന്നപ്പണി നിർത്തണ്ട റൈറ്റർമാരുടെയും സൂപ്പർവൈസർമാരുടെ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ തിന്ന് തടി അനങ്ങാണ്ടിരിക്കല്ലേ അവരൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരും ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച സൂപ്രണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പോണേനും അങ്ങോട്ട് വാ രണ്ടാളും കൂടി അപ്പൊ നടക്കട്ടെ ഞാൻ പൊട്ടി ും കൂടി വരുമ്പോ ഒന്ന അവൾക്ക് പിന്നെയും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റുപ്യ അപ്പൊ അവന് വില എന്നെ നാട്ടുമര്യാദ പഠിപ്പിക്കണ്ട എത്ര അത് നീ അറിയണ്ട വീട്ടിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് വെക്കേണ്ടത് ഞാനാ വരൂ മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് കേമാക്കണ്ടല്ലോ ജാനു ഓർമ്മയുണ്ടോ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും റെക്കോർഡ് വെച്ചിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് ആക്കായിരുന്നു സദ്യ നേരത്തുമ്പോന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് ദിക്കില് ഈന്തിൻപെട്ടയുടെ കമാനം എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയുടെ റെക്കോർഡായിരുന്നു അധികവും 
അസ്സല ഓർമ്മയുണ്ട് വലിയ ശുണ്ടിക്കാരനാന്നാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എനിക്കും അതുകൊണ്ട് പേടിയായിരുന്നു മാലയിടുമ്പോ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോഴും വലിയ ഗൗരവം ഗൗരവല്ല പരിഭ്രമം ആകെ പരിഭ്രമായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴാ പേടി മാറിയത് ബസ്സിൽ പോയില്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നപ്പോ കൂടി ഒന്നും നോക്കണില്ല മുഖത്ത് ശുണ്ടി തന്നെ ബസിന്റെ മണം തട്ടിയപ്പോ വല്ലാതെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ അതിലേറെ പേടി അപ്പൊ ആരും കാണാണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കയ്യിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ മണപ്പിച്ചോളൂ ഛർദി വരില്ല നോക്കുമ്പോ ഒരു ചിരി ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി എന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല പേടിക്കേണ്ട ഒരാളല്ല ഒരു ചങ്ങാതി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിയത് ആ ചെറിയ ചിരി ചിരിച്ച നേരം മുതൽക്കാണ് ഞാനേ കൊറച്ചു ദിവസമായി പറയണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആലൂരിന്ന് വന്ന ആലോചനയുടെ കാര്യ ഇനി അത് വിസ്തരിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്റെ കൂടെ കഴിയാനായിരുന്നു തലയിലെടുത്ത് തീർന്നില്ലേ ആലൂരത്തി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ ഒരാലോചനയും വന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആലോചന ഇതന്നെയായിരുന്നു അത് നടക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇല്ലാത്തൊരാലോചനത്വം പറയുമ്പോ ഒരു രസണ്ടല്ലോ അത് കളയണ്ട ചട്ടി ഞാൻ തർക്കിക്കാണ്ടിരുന്നല്ലേ ഇതുവരെ നീ കെട്ടിച്ചമച്ച് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ മുഖം നോക്കിയാ എനിക്കറിയില്ലേ ഊണ് കുറച്ചധിക രാത്രി പൊടിയരിയുടെ കഞ്ഞി മാത്രം ഇത്തിരി കഴിച്ചാ മതി വൈകുന്നേരം പുറത്തൊക്കെ നടന്നോളൂ ബീനമോളുടെ കാര്യം കുഴപ്പമൊന്നും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയില് ഉറങ്ങിയല്ലേ
ഹലോ കുവൈറ്റിന്ന് ചേന വരാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാളും എത്തി മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ എടുക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാരും ആയി അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുക പിന്നെ ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് തോന്നിയ കേശവട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അമ്മയ്ക്ക് കുവൈറ്റിലേക്കും വരാം പുതിയ സ്ഥലം നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടുനിന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിൽ സുഖം തോന്നും ഇപ്പൊ കൊച്ചിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പറമ്പും വീടും ഒക്കെ രാമൻകുട്ടി നോക്കിക്കോളും നല്ല വില കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത്തിരി കൃഷി ചെയ്യിട്ട് എന്താ ഗുണം എവിടെ നിൽക്കാനാ ഇഷ്ടെന്ന് അമ്മയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാച്ച മാറി മാറി മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക ഇടയ്ക്കൊരു ചേഞ്ച് വന്ന അമ്മയ്ക്കും അടുപ്പ് തോന്നില്ല അല്ലേ മേ ഞാനെവിടേക്കുമില്ല കുട്ടികളെ അമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കെങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ല കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ പോയി വല്യച്ഛൻ എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ അമ്മയോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യം നോക്കാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആഗ്രഹം ഭർത്താവ് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ മരിച്ചു പോണി എന്നാണ് മംഗലത്തോടെ മരിക്കുക എന്റെ അമ്മയൊക്കെ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതറിയോ മാലതിക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥന മറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടാതെ വല്യച്ഛൻ പോണേന്ന് അതീശ്വരൻ കേട്ടു കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല രാത്രി പാതിരയ്ക്കാവും വയറ്റിക്കാളല് അപ്പൊ മോര് വേണം രാസ്നാദി പൊടി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുളിച്ചാ നീരളക്കം തണുപ്പ് വിട്ട വെള്ളത്തിലേ കുളിക്കാവൂ ആഹാരം ചിലതൊക്കെ വയറ്റിന് തീരെ പിടിക്കില്ല ഞാനില്ലാത്തപ്പോ ഇതൊക്കെ ആരാ അറിഞ്ഞു ചെയ്യ ശീലങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയണ മാതിരി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നിശ്ചയമുണ്ടാവോ ഒട്ടും കഷ്ടപ്പെടാതെ പോയത് ഭാഗ്യം മാലതി പൊക്കോട്
നേരത്തെ മറിച്ചത് ഭാഗ്യായിന്നല്ലേ വല്യമ്മ പറഞ്ഞ പിന്നെന്തിനാ വല്യമ്മ കരണം അത് അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കണ്ണാ 